আর্থিং বা গ্রাউন্ডিং এর নাম আমরা অনেকেই শুনেছি সহজভাবে এটা হচ্ছে কোনো যন্ত্রে এক্সট্রা কোনো তড়িৎ তৈরি হলে এক্সট্রা কোনো কারেন্ট তৈরি হলে বা ওই যন্ত্রে ব্যবহৃত কারেন্ট যদি তার বডি অথবা সারফেসে চলে আসে তাহলে সেখান থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য ইলেকট্রিক শক থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য একটা সবুজ রঙের এক্সট্রা তার থাকে যেটা সেই কারেন্টটাকে মাটিতে বহন করে নিয়ে যেটাকে আমরা আর্থিং বা গ্রাউন্ডিং নামে চিনি এই যে আর্থিং বা গ্রাউন্ডিং এর মাধ্যমে কারেন্ট পৃথিবীতে যাচ্ছে বর্জ্যপাতের মাধ্যমে কারেন্ট পৃথিবীতে যাচ্ছে এতে কি পৃথিবীর ভোল্টেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে না আমরা জানি যে কোনো কিছুতে চার্জ দিলে সেটার ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায় তাহলে পৃথিবীর বিভব কেন শূন্য পৃথিবীর বিভব কেন জিরো ধরা হয় পৃথিবীর ভোল্টেজ কেন শূন্য হ্যালো এভরিওয়ান আমরা এই ভিডিওতে তোমাদেরকে বোঝাবো যে পৃথিবীর ভোল্টেজ কেন শূন্য ধরা হয় অথবা পৃথিবীর বিভব কেন শূন্য সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব এই প্রশ্নের উত্তর আমরা তিনটা কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করব। এক নম্বর কারণ আমরা জানি যে কোনো বস্তুতে চার্জ দিলে সেটার বিভব বৃদ্ধি পায় কিন্তু তুমি যদি একটা ছোট মাঝারি এবং আর একটা বড় বস্তু নাও তিনটাতে যদি সমান পরিমাণ চার্জ দাও তিনটার ভোল্টেজ কি সেম হবে তিনটার বিভব কিন্তু সমান হবে না ছোট বস্তুটার বিভব বেশি হবে এবং বড় বস্তুটার বিভব হবে কম কারণ চার্জ বড় বস্তুতে চার্জ অনেক ছড়িয়ে পড়েছে ছোট বস্তুতে অল্প জায়গার মধ্যে চার্জগুলো আছে তো পৃথিবীতে আমরা যখন কোনো চার্জ দিচ্ছি সেই চার্জটা তুমি চিন্তা করো পৃথিবীর এত বড় ব্যাসার্ধ এত বড় পরিধির মাঝে সেই কারেন্টগুলো ছড়িয়ে পড়তেছে যার ফলে ইফেক্টিভলি পৃথিবীর ভোল্টেজ খুব একটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না বা প্রায় শূন্য এটা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি ভি ইকল টু এ কিউ ডিভাইড বাই ডি এই সূত্র দিয়ে আমরা জানি পৃথিবী একটা পরিবাহী গোলক সো পরিবাহী গোলকের জন্য ভি ইকুয়াল টু কে কিউ ডিভাইডেড বাই ডি এই সূত্র ইউজ করে আমরা সে গোলকের বিভব নির্ণয় করতে পারি এইখানে কে এর মান কিউ এর মান খুবই ছোট এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অনেক বড় হওয়ায় পৃথিবীর ভোল্টেজ আমাদের প্রায় শূন্য চলে আসে অর্থাৎ পৃথিবীতে তুমি চার্জ দিলে পৃথিবীর সারফেস এত বড় যে সেই চার্জটা পৃথিবীতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভোল্টেজের সূত্র অনুসারে কে কিউ ডিভাইডেড বাই ডি এই সূত্র অনুসারে ভোল্টেজের মান প্রায় জিরো চলে আসে এটা হচ্ছে এক নম্বর কারণ দুই নম্বর কারণ পৃথিবীতে কেউ চার্জ দিচ্ছে কেউ চার্জ নিয়ে নিচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীকে কেউ ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত করছে কেউ ধনাত্মক চার্জে চার্জিত করছে সো আলটিমেটলি মিলিয়ে কিন্তু পৃথিবীর মোট চার্জ প্রায় শূন্য থেকে যাচ্ছে তিন নম্বর কারণটা আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি সেটা হচ্ছে তুমি যদি একটা সমুদ্রের মধ্যে পানি ঢালো অথবা সমুদ্র থেকে এক বালতি পানি তুলে নাও তাহলে কিন্তু সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে না তাহলে এই যে পৃথিবীও হচ্ছে এরকম একটা সমুদ্রের মতো যেখানে আমরা এক বালতি চার্জ দিলে অথবা সেখান থেকে এক বালতি চার্জ নিয়ে নিলে সেটার বিভব বা উচ্চতার কোনো পরিবর্তন হবে না আরেকটা কারণ অনেকে বলে সেটাকে হচ্ছে পৃথিবীকে রেফারেন্স হিসেবে ধরা হয়েছে এবং সেই কারণে পৃথিবীর বিভবটাকে শূন্য ধরে নেওয়া হয়েছে এটাও একটা কারণ হিসাবে হতে পারে শূন্য পরে নাম 